கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் ஐ பிரைஸ் தி ஹோலி நேம் ஆஃப் தி லார்ட் சுவிசேஷத்தின் கதவை இந்த பிரதேசத்திலும் ஆண்டவர் திறந்திருக்கிறபடியால் மகிழ்ச்சி நிறைந்த இருதயத்தோடு அவரை மகிமைப்படுத்துகிறேன் with a heart of gladness i glorify god because god has opened the door of the gospel in this place too அருமையானவர்களே இயேசு என்னும் பெயரையே இதுவரைக்கும் கேட்டிராத ஜனங்கள் இன்னும் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பெயரை அடிக்கடி கேட்கவும் ஆழமாக கேட்கவும் ஆண்டவர் நமக்கு அருளின இந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஆசீர்வாதமான வேலைகளுக்காக நாம் எல்லாரும் நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு காணப்பட வேண்டும் we have had the privilege of hearing this name of jesus over and over again and to hear that name in death apdi nandi ullavargal karangala uyarthi or moondu hallelujah solluvom hallelujah 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 இந்த கடைசி காலத்தின் கடைசி பகுதியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் we are living in the last part of the last days கல்வாரியை நோக்கி கதறி அழ வேண்டிய கால கட்டத்திலே நாம் ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறோம் we have come to a time period where we have to look to calvary and cry out அற்புத சிலுவையின் அதி உன்னதமான அனுபவத்தை நாம் காணும்படி பணிவோடும் பயத்தோடும் பக்தியோடும் நம்முடைய முழங்கால்களிலே மீண்டும் ஒருமுறை அந்த கல்வாரி மாமலை மேல் மீது ஏறி செல்ல வேண்டியது அவசியம் it is essential that we have to uh, walk up calvary on bended knee once again with fear and trembling and devotion katrukku stotram praise the lord paraloka ragasiyangalaiyum christuvin arivin meenmeyum indha naalkalil naam ariyumbadiyaga nammudi eppivada puthiyayum nammudi ethimiruvada moolayayum endendha kaaryangal virumbugindrendo adai veruthu nashtam endrum kuppa endrum vittu vida vendiyathu migavum avasiyamaga irukkirad it is essential that we have to put away all things that are as lost and dumb and that our minds and our brains which are stubborn might uh, put away its selfish desires and cleave only to that which god is pleased with men may honor they petti kolla arpamana they nam vittu vida vendiyathu migavum avasiyam to gain that which is great we have to forsake that which is vile andavar inda kadaisi naatkalile avarude magathana gnanathai ondrum illada doosigalaagiya namakku velippadutha nam emmathiram who are we that god should give us this excellent knowledge about himself uh, to, uh, to us who are vile apostolan kurugirar ha andavarude gnanam arivu enbavigalin aalam எவ்வளவு பெரிய என்ற ஆச்சரியமாக எழுதுகிறார் ஓ தி டெப்த் ஆஃப் தி ரிச்சஸ் ஆஃப் தி knowledge and wisdom of god as writes in paul in the epistles கர்த்தருடைய சத்துவம் என்னும் மாபெரும் ஐஸ்வரியத்தை அளவிட்ட மனிதன் யார் who is the man who has measured the great riches of god உலகத்தினுடைய இடையையும் ஒருவேளை கணக்கிடலாம் perhaps a man can weigh the world வானத்து விண்மீன்களையும் ஒருவேளை வகையறுக்கலாம் perhaps uh, a man can uh, uh, span space அந்த சராசரங்களையும் ஒருவேளை நாம் கணக்கிடலாம் அளந்து விடலாம் perhaps a calculation can be made about the entire universe மின்னலின் வேகத்தையும் நாம் கணித்து விடலாம் perhaps we can make a calculation of the speed of lightning கதிரவனின் காலப்போக்கையும் நாம் இந்த நாட்களிலே கணக்கிட முடியும் perhaps we can make calculations of the movements of the sun ஆனால் கர்த்தருடைய அறிவு ஞானம் என்பவைகளை கிரகிக்க தக்க ஒரு மனிதன் யார் அருமையான ஒருவர் who is a man who can take in account and give in a measure the wisdom and the knowledge of god இந்த உலகத்தின் ஞானிகளுக்கு மறைத்து பேரைகளுக்கு பாலகருக்கு அதை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார் God has hidden these secrets to the wise of the world and has revealed them to the babes பாலகன் போல் தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனோ பாலகன் போல் தன் இருதயத்தை குற்றமில்லாமல் பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொள்ளுகிறவன் எவனோ இன்றைக்கு அவனுக்கு அந்த ஞானத்தை அந்த மகா ஞானத்தை ஆண்டவருடைய ரகசியத்தை அவர் சபையின் மூலமாய் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் God gives this wisdom this uh, great wisdom these secrets through the church to his to those people who humble themselves and who keep their hearts blameless like babes katrukku stotra praise the lord devudey vasanathil marindu kidakkira satyangalai inda naatkalile grahikkumbadi parusutha aaviyanavar nam yavarkkum udavi seivaraga may the holy spirit help us all that we might be able to understand the secrets of the word these days nammude vedapadathin thalaippu poorva vidakkal kattina balibidangal the the heading or the theme of our bible studies these days is the 
altars built by the forefathers. Kathar Kristotra. Praise the Lord. In the Nakalile, Namadi Apuro Vidakal, Silla Katine, Silla Balibi Dangalin, Avi Kuria, Saramsam, Yena and Badai, Nangal Mune Vakuram Bagre. I would like to place before you certain spiritual implications derived from the altars built by our forefathers. Abel Mudel, other Kupin Bujivita, Anega Persuka Wangalai, now Parkumbodu, our Hill Katine, Balibi Dangalai Kuritu, where till Adaramaya the Patrakara. When we consider the saints of your we read that many of them from Abel built altars. Our Hill Overworm Katina Balibidam, now Arindu Hula India, in the Nakalile, a pretty Pata, Anubo Thodanam, Kana Padavan to Mengre, or a man at Kariangalai, very particular. Each of those altars reveal to us spiritual lessons that are very essential for us in these days. In the Padapi Parangal, Look at the chart behind. First of all, we see the altar of Abel. Secondly, the altar of Noah. Thirdly, five altars built by Abraham. The uh, altar built by Isaac. Yaakov in Balibidang, altar of Jacob, Ipudi, over Kondag, Mose in Balibidang, Yoswa in Balibidam, Ipudi, Palabalibidang, like Kurit, in the Nakal in Nanguk, Pesavar and the So I would like to speak to you about many of these uh, altars, like the altars of Joshua and Moses and so on. Balibidam in Dale, now Antavak, Arpanikre, or Anubo Titan at the Veli Pertagra. The very, the altar itself. Reveals to us an experience of surrender. Kathar Kustotra is the law. Now, Yatrahamam, Yerubadam Adiyarte, Padikimbod. When we turn to the book of Exodus and read verse uh, chapter 20, Mudalaud, Moon Vidamane, Balibid Tekurite, Allah Pala Bahiana, Balibid and Lekurite, and the Dakalena, Vidal Patripa de Vasikala. We read of uh, various kinds of altars in that chapter. Yatrahamam, Yerubadam Adiyaram, Yerubatinanda was an appeal in the Kadis Rikimus. Exodus 20, 24. 4 to 26. <laughs> Indian Avasita, Palavidamana, Balibid and Kuritum, Balibid and Yenda, Yenda and Bade Kuritum, Ungolodan and Pesha Grave. Before I speak to you about the first altar built by Abel, I would like to speak to you about the various kinds of altars mentioned in this scripture portion. Ipolan Avasita, Irbati, Nandam, Vasana Mudal, Irbati, Aram, Vasana Marekum. From verses 24 to 26, we read of two altars. Undre, Man Balibidam. One is an altar of earth, the other is an altar of stone. Beloved, Jesus asked a question. There Jesus asked, O fools and blind, which is more important, the altar or the gift upon the altar? Jesus addressed those group, that group of people as fools and blind only because they misunderstood the word of God. Ye fools and blind, which is greater? You read that in Matthew 23, 19. Is it the gift or the altar? He fools and blind for whether is greater the gift or the altar that sanctifies the gift. Is the altar greater or the gift? Here we understand that the altar that sanctifies the gift is greater than the gift itself. In the New Testament, we are the gift and we are the altar. In the epistle to the Hebrews, we read, we have an altar referring to Jesus. And all those who have that experience, they are also altar. 
காணிக்கை செலுத்த ஆண்டவருக்கு காணிக்கை செலுத்த உலகத்தில் अनेகர் உண்டு there are many people in this world to offer sacrifices or gifts ஆனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பலிபீடமாக்குகிறவர்கள் மிக குறைவாக இருக்கிறார்கள் but there are very few who make their life an altar உலகத்தில் எந்த மனிதனும் ஆண்டவருக்கு ஒரு காணிக்கை செலுத்த தயங்க தயங்க மாட்டான் any man in this world will not hesitate to make an offering to god தேவ பக்தி உள்ள எந்த மனிதனும் ஆண்டவருக்கு என்ற ஒரு காணிக்கை செலுத்த முன் வரத்தான் செய்வான் any pious man will come forward to make an offering ஆனால் அவன் கொடுக்கிற காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவன் ஜீவியம் பலிபீடமாக காணப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவன் காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படும் ஆண்டவருக்கு காணிக்கை செலுத்தும் முன்னதாக நம் ஜீவியம் பலிபீடமா இருக்கிறதா என்பதை நாம் பார்ப்போம் so before we offer our offering we have to make sure that our life is an altar balibidama irukkiradha endrai kaana vendum endral balibidam kattinavargaludaiya jeeviyam eppadi irundadai padipom to check if our life is an altar or not we have to consider the lives of those who built altar kathar kristotram praise the lord mudhalavathu naan man balibidathai patti solugiren first of all i will tell you about the altar of earth vaanathiyum bhoomiyeyum srishtitha maha unnathamaana devan சொல்லுகிறார் எனக்கு நீங்கள் பலிபீடத்தை கட்டுவதா இருந்தால் மண்ணினாலே எனக்கு பலிபீடத்தை உண்டாக்குவீர்களாக என்று சொன்னார் the creator of the heavens and the earth says if you make an altar for me make it of earth நான் இந்த வசனத்தை படிக்கும்போது என் உள்ளத்திலே தொடப்பட்ட காரியத்தை சொல்லுகிறேன் i tell you what touched my heart when i read this verse பலிபீடத்தை உண்டாக்க சொன்ன தேவன் மண்ணினாலே உருவாக்க சொன்னார் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்த மகா தேவன் அது தேவனுடைய தாழ்மையை காண்பிக்கிறார் God the creator of the heavens and the earth who made everything commands that an altar be made for him out of earth it shows his great humility மனிதனை ஆசீர்வதிக்கும்படி மனிதனை சந்திக்கும்படி மனிதனை உயர்த்தும்படி மனிதனை மேன்மைப்படுத்தும்படி தேவன் தன்னை தாழ்த்துகிற ஒரு பகுதியை தான் இந்த மண் பலிபீடம் காண்பிக்கிறது to bless man to exalt man to promote man to visit man we see how god humbles himself himself to this altar in the kelkar arviyana sagodarigale sagodarigale indiki naan arivikkira suvishesham ungalukagavum enakagavum thannai taathina oru devane patti dhaan indiki naangal suvishesham arivikkirom beloved brothers and sisters who are listening to me the gospel that we are proclaiming now is the gospel about a god who humbled himself enakku manninaale balibidathai undaakkuveerulaga endru sonnar devan manidan nimittam devan ettagaya thaalmai udaiyavaranar endru adu kaanvikkirar make an altar for me out of earth says the most high god this shows how humble god became for the sake of man naam viswasikkira devan மனிதனுக்காக தன்னை தாழ்த்தின தேவன் the god whom we believe in is a god who humbled himself for man unakaga avar thannai taalthumbodu nee unnai taalthamal irupadu nyayama if he has humbled himself for your sake is it justifiable if you do not humble yourself kathrak stotram praise the lord man balividathin adutha pagudhi the next part of the altar of earth devan thannai taalthina unmaira it is true god humbled himself anal manidan thannai oru man endru nenivu koorave but man should remember he is dust in the man balivid இடத்திலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்கிற அடுத்த சத்தியம் அதுதான் that's the next truth we learn from the altar of earth உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மனிதனானாலும் எந்த ஜாதியினனானாலும் எந்த பாஷைக்காரனானாலும் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவன் காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அவன் தன்னை ஒரு மண் என்று நினைவு கூற வேண்டும் every man born in this world every man of every nation and language for his offering to be accepted he must remember primarily that he is dust விழுந்து போன மனிதனுக்குள்ளே தலை விரித்து தாண்டவம் ஆடுகிற ஒரு சுபாவம் தன்னை பற்றி மேன்மையாக எண்ணுவதும் பேசுவதும் ஒன் பிரமனன்ட் நேச்சர் ஆஃப் எவ்ரி ஃபாலோன் மேன் இஸ் போஸ்டிங் அபவுட் ஹிம்செல்ஃப் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஹிம்செல்ஃப் உலகத்தில் எத்தனையோ ஜாதிகளும் எத்தனையோ பாஷைக்காரனும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தன்னை ஒரு மண் என்று சொல்லுகிற மனிதன் எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்லுகிறார் there are so many nations and so many languages in this world but how many people are there who recognize themselves as dust நூத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்திலே தேவன் நம்மை மண் என்று நினைவு கூறுகிறாரா தேவன் நம்மை மண் என்று நினைவு கூறும் போது நாம் நம்மை ஒரு பொருத்த எண்ணலாமா இஃப் காட் ரிமெம்பர்ஸ் தட் வி திங்க் சம்திங் ஆஃப் அவர் செல்ஸ் எதுக்கும் உதவா ஏகலித்த ஏழையான் எதுக்கும் உதவா 
திகழித்த ஏழையான் எச்சிரோ என்னையும் சேர்த்திரோ மந்தையில் எச்சிரோ என்னையும் சேர்த்திரோ மந்தையில் என்னதான் பதில் செய்வேன் கண்டிடும் வேலை நான் என்னதான் பதில் செய்வேன் கண்டிடும் வேலை சரியான பிச்சு கிடைத்த பிற்பாடு நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம் எதுக்கும் உதவா ஏகலித்த ஏழையா எதுக்கும் உதவா ஏகலித்த எனக்கு <laughs> <laughs> 
Perhaps you want to make an altar of stone for me. எனக்கு நீங்கள் வெட்டின கற்களாலே பலிபீடத்தை உண்டாக்க வேண்டாம் then do not make an altar out of hewn stone or cut stones இந்த கல் பலிபீடம் என்பது முதலாவது இதை காண்பிக்கிறது first of all what does this altar of stone refer to சத்தியத்தின் निमित्तம் பாடுகளும் கஷ்டங்களும் வரும் வேளையில் நம்முடைய முகத்தை கற்பாரையை போல் ஆக்க வேண்டும் அதுதான் கல் பலிபீடம் when because of the truth we have to face hardship and sufferings we have to make our face like a flint or a rock that is an altar of stone or balividamaga verumbara manidan kashtangalaiyum ubathravangalaiyum avan evidamai sagikka vendum endradai anda kal endra vaarthai kaanbikkirar that word stone shows how a man who wants to become an altar must face hardship and tribulation kristava maarkam endradhu paadugalin maarkam the christian way is a way of suffering adinal tha 50th 50th adhigaram yesayavile 7th adhigaram 7th vasanathil padikkumbodhu That's why in Isaiah 57 when we read Jesus Christ avarude paadugalai varisayaga onren pin onraga eludhi ivagil naduvile avar than mugathai karpaaraiyai pol aakinar chapter 50 verse 7 we see describing the sufferings of Jesus one by one he says i have set my face like a flint katraya andavar enakku thunai seigirar aagiyar naan vekkapade naan vekkapettu povadillai endru arithirukiren aadalar en mugathai karpaaraiyai pol aakinen satyathe nimittam oru manidan தன் முகத்தை கற்பாறையை போல் ஆக்காவிட்டால் அவன் வெட்கப்பட்டு போவான் If a man does not make his face like a flint for the sake of the truth he shall be ashamed English class For the Lord God will help me therefore shall I not be confounded therefore have I set my face like a flint and I know that I shall not be ashamed In the jeeviyathil paadugal undu In this life we have suffering Todakka naalkalil irundhe indha Yesu Christuvin paadaiyai pinpattinavargalai naam paarkumbodhu uvasiravangal paadugal valiyagave ponaargal When we consider the lives of those who follow the footsteps of Jesus we understand that from the beginning they walked the road of suffering Avargal paadugal peruga peruga thangal mugathai karpaaraiyai polaakinaar As their sufferings increased they made their face like a flint ini indha kallinaal neengal or balipidatha katta verumbinal appadiye andha kallai eduthukondu poi neengal balipidam kattungal endru sonna god's instructions were when you take a uh, want to build an altar of stone you have to take the stones as they are and place them for the altar adile uli padakudadu you should not have the sound of a chisel on it vettina karkalal adai seiyakudadu You should not make it out of cut stones. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What does this mean? அப்படியே அந்த கல்லை கொண்டு போய் பலிபீடம் ஆக்குவது நாம் இருக்கிற வண்ணமாகவே ஆண்டவருக்கு என்று ஒப்படைப்பதை காண்பிக்கிறது. Taking the stones as they are not altering their shape it shows our surrendering ourselves to God as we are. நீ இருக்கிற வண்ணமாக உன்னை நீ ஒப்பு கொடுத்தால் உன்னை அவர் மறுரூபமாக்குவார். When our magami parthuva when you surrender to God as you are then he will transform you he will glorify you adile uli pada nee idam kodukalaga don't allow a tool to touch it uli enbadu devanudaiya sithathodu unnudaiya viruppathai nee kondu varuvadai kaanvikkira using a chisel means you are trying to bring in your will to mix it with god's will devanudaiya sithathodu manidanudaiya viruppathai kalakkakudadu do not adulterate god's will by adding man's will to it or kallai or uliyal manidan vetti edupadendral adai thannudaiya viruppathirkku ethapadi vettukara when a man chips at a stone using a chisel it means he is trying to reshape it according to his will devanudaiya sithathodu unnudaiya viruppathai nee kalakkaadi do not add your desire to god's will balividamaga vendum endral தங்கள் விருப்பத்தை தியாகம் செய்தவர்கள் தான் பலிபீடமாக முடியும் only those who have yielded or surrendered or submitted their own will can become an altar கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இந்த अनेகருடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே இதுதான் this is the reason for many problems in people's lives தேவ சித்தத்துக்கு இருக்கிற வண்ணமாய் தங்களை ஒப்பு கொடுக்காமல் தங்களுடைய விருப்பத்தை உள்ளே நுழைக்கிறபடியால் வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன they do not uh, allow god's will to be accomplished as god's will but they try to bring in their own will in between and mess up things unude viruppathai nee kondu vara vendam devanudaiya sithathirkku irukkira vannamaga appadiye unnai arpanippaya do not bring your will inside surrender to god's will as it is அடுத்து 
இந்த பலிபீடத்தை பற்றி கர்த்தர் சொல்லுகிற இன்னொரு காரியம் another thing that god says about this altar இந்த பலிபீடத்தின் மேல் உன்னுடைய நிர்வாணம் காணப்படலாம் your nakedness should not be seen on the altar பலிபீடத்தின் மேல் நிர்வாணம் காணப்படலாம் your nakedness should not be seen on the altar அதனுடைய அர்த்தம் உன்னுடைய ரகசிய பாவங்கள் நீ பலிபீடமாவதற்கு தடையாக இருக்கும் that means your secret sins will be a hindrance to the all being an altar நீ ஒரு பலிபீடமா இருக்க வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ரகசிய பாவங்கள் காணப்படலாம் for you to be an altar you should not allow secret sins in your life கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord பலிபீடத்தை கட்டும்போது பலிபீடத்திலே படிகள் வைத்து பலிபீடத்தில் ஏற கூடாதாம் when you make an altar do not rise up above on the altar by steps கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord பலிபீடத்தை ஒரு அளவு உயரத்திலே வைத்து கீழே நின்று பலியை செலுத்தக்கூடிய அளவு உயரத்திலே பலிபீடத்தை கட்ட வேண்டும் அதற்கு மேலே நீ ஏற கூடாது உன் நிர்வாணம் அதிலே தெரிய கூடாது you must build the altar in such a way that from the ground you can uh, perform your rituals but do not allow yourself to rise up on the altar ragasiya paavangal nammudaiya vaalkayil or periya thadaiyaga kaanapadugindra secret sins are a great hindrance to us uh, spiritual life naan idai sollumbodhe ungalde jeeviyathilulla ragasiyamaana paavangal enna endru ungalku theriyum when i speak about this you know what are the secret sins in your life ragasiya paavangalil irundhu vidudhalai pera vali enna what is the way in which you can be delivered from secret sins andavar aagiya devanukku munbaga நம்முடைய இருதயத்தின் அந்தரங்கத்தை திறந்து வைத்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வதல்லாமல் வேற ஒரு வழியே இல்லை other than opening our hearts to the lord and confessing our sins there is no other alternative shabala katulam shabab audilibia en pillaye nee un irudayathil ippozhudhu nee kelviyodu irukkiray my child you are asking questions now in your heart naan unnai kaandra devan un ragasiyangalaiyum naan arigiren i am a god who sees you i know your secrets நீ எனக்கு முன்பாக உன் பாவங்களை தாழ்த்தி அறிக்கை செய்ய மாட்டாயா நான் உன்னை கழுகி சுத்திகரிக்க வல்லவராக இந்த நேரத்தில் காணப்படுகிறேன் பாவங்கள் தடையா இருக்கும் யோர் சீக்ரெட் சின்ஸ் ஆர் ஹிண்ட்ரன்ஸ் டு பிகமிங் அன் ஆல்டர் ஆண்டவருக்கு முன்பாக உங்கள் இருதயங்களை இந்த வேளையிலே திறந்து வையுங்கள் உங்களுடைய ரகசியங்களை ஆண்டவருக்கு முன்பாக நீங்கள் வெளியுறங்கமாக்குங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் ஒரு பலிபீடமாக்கப்படுவீர்கள் பற்றி வாசிக்கிறோம் அது வெண்கல பலிபீடம் மூன்றாவது பலிபீடம் வெண்கல பலிபீடம் மோசைக்கு தேவன் சொன்னதான வெண்கல பலிபீடம் அந்த பலிபீடம் மரத்தினால் செய்யப்பட்டு வெண்கலத்தால் மூடப்பட்டிருந்தது இந்த வெண்கல பலிபீடமானது ஒரு மனிதனுடைய மனுஷீகம் ஆண்டவருடைய கிருவையினால் மூடப்படுகிறதை காண்பிக்கிறார் எந்த மனிதனுக்கும் ஒரு பலவீனம் உண்டு ஒரு மனுஷீகம் உண்டு எவ்ரி மேன் ஹாஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஹியூமன் நேச்சர் ஆனால் மனுஷீகத்தோடு விட பரலோகத்துக்கு ஒருவனும் ஏறி போகலாகாது பட் வித் திஸ் ஹியூமன் நேச்சர் நோ மேன் கேன் கோ டு ஹெவன் ஒரு மனிதனுடைய மனுஷீகத்தை தேவன் முற்றிலுமாக மாற்றி அவனை தெய்வீகம் தெய்வீகமானவனாய் மாற்றுகிறார் அதற்கு அவனுடைய மனுஷீகம் தேவனுடைய கிருவையினால் மறைக்கப்பட வேண்டும் பிஃபோர் காட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கன்வெர்ட்ஸ் மேன்ஸ் ஹியூமனிட்டி கன்வெர்ட்ஸ் இட் டு டிவினிட்டி பட் பிஃபோர் தட் மேன் ஷட் பீ கவர்ட் பை தி கிரேஸ் ஆஃப் காட் மரத்தினாலே பலிபீடம் செய்யப்பட்டு வெண்கலத்தினாலே மூடப்பட வேண்டும் இட் ஷட் பீ மேட் ஆஃப் வுட் அண்ட் கவர்ட் வித் பிராஸ் 27 மரத்தினால் செய்யப்பட்டது ஆனால் வெண்கலத்தினாலே மூடப்பட்டது சில காரியங்களை சில மனிதன் நினைக்கிறார்கள் இது மனுஷீகம் தான் இது இயற்கை தான் இது இயல்பு தான் என்று நினைக்கிறார்கள் சம் பீப்புள் ரிஃபரிங் டு சர்டன் திங்ஸ் தே சே திஸ் இஸ் நேச்சுரல் திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் குவைட் ஹியூமன் ஆனால் இயல்பானது கிருபைனால் அகற்றப்படுகிறது பட் வாட் இஸ் நேச்சுரல் இஸ் ரிமூவ்ட் பை கிரேஸ் 
கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சத்தியத்தை அறிய விரும்புறவர்களோடு இதை நான் பேசுகிறேன் ஐ ஸ்பீக் டு தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு நோ தி ட்ரூத் இது இயல்பு தான் என்று நீ கஞ்சாடையாய் காணப்பட வேண்டாம் do not wink at those things saying oh this is natural after all yelvanadayum manushigathayum maati devudaiya kirubai unnai moodugirathu the grace of god covers you removing what is natural or what is human adu dan vengala balividam velippaduthum satyam that is the truth that the brazen altar reveals nam ippol jeevikkira kaalam kirubaiyin kaalam aayirukkirathu we live in the period of grace kirubai unnai soondu kolla vendum so grace should surround you அவர்கள் <laughs> பரிபூர்ணமாகவும் வாழ்க்கையிலே அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு பாஸ்டர்ல கேட்டார் கிருமைக்கும் இரக்கத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டார் ஒன் மேன் ஆஸ்க் அ பாஸ்டர் திஸ் क्वेश्चन வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन மெர்சி அண்ட் கிரேஸ் அப்போ இந்த பாஸ்டர் கொடுத்த பதில் எனக்கு மிகவும் என் இதயத்து கேட்டதா இருந்தது and uh, the pastor gave the answer that my heart acknowledged as the right answer and adhe velakathaiye solugiren i will give you that answer and the pastor sonna the pastor and the, uh, அந்த கேள்வி கேட்டதான மனிதனுக்கு the pastor answered that man ஒரு பெரிய பணக்காரனுடைய வீட்டுக்கு ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்தானாம் a poor man or beggar went to a rich man's house ஏதோ ஒரு ரூபாயோ மிஞ்சினது ரெண்டு ரூபாயோ கிடைக்கும் என்ற எண்ணத்தோடு தான் வந்தார் he went expecting say one or two rupees அந்த பணக்காரன் அவனுக்கு ஒரு 10 ரூபாய் கொடுத்தான் that rich man gave him 10 rupees அந்த பிச்சைக்காரனுடைய உள்ளத்திலே தோன்றின மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை there was no limits to the joy or the feeling of elation that was in the poor man's heart அந்த பத்ரபாய் வாங்கி அவன் எத்தனையோ முறை வணங்கி அவன் சென்று விட்டான் receiving that 10 rupees with both his hands he bowed many times before uh, leaving இதுதான் பழைய பாட்டில் கிடைத்த இரக்கங்கள் this is the mercy of the old testament ஆனால் கிருபை என்றால் என்ன but what is grace அதே பிச்சைக்காரனை அந்த பணக்காரன் கூப்பிடுகிறான் the rich man calls the same beggar அவனுடைய வீட்டில் உட்கார வைக்கிறான் makes him sit in his house அவனுக்கு என்னென்ன சொத்துக்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கறதோ எல்லாவற்றையும் அவன் பேருக்கு எழுதுகிறான் the rich man writes off all his property and all his assets to uh, to the poor man the beggar adhan kirubai that is grace katrake yesu christuvin moolamaga paralogathin sagala aashirvadangalaiyum naam petrukondom adhan devudaiya kirubai we have received all the blessings of the kingdom of heaven through the lord jesus christ that is grace unnal seiyamudiyada kaariyathai indha ulagathile nee saadhikkumudiyaga andha kirubai unakku udavi seigirathu that grace helps you to do what you cannot normally do in this world andha kirubai avisuvasikkiravargal nindu karangalai uyarthi aandavarai konja neram Those who believe in that grace, raise your both both your hands and praise the Lord. Shabbat shalom, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. In the Kirubai, mani the nadiya manushi gatay mood gara. This grace envelops the human nature of man. Mood gara the nadal manushi gama apadiya irukko manushi gatil nadi vidhale kade kala nadal le kadai sikile manushi gama illa the banakhe. அவனை இந்த கிருபை மாற்றுகிறார் it does not mean that the humanness will re- remain there and grace will just surround it eventually the human nature fully goes and it becomes fully divine அதுதான் மோசேயின் வெண்கல பலிபீடம் that is the altar of moses the brazen altar கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இனி இந்த பலிபீடம் என்பது என்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அது எதை காண்பிக்கிறது என்று நான் சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் i will explain to you certain things as to what an altar is what is its definition and what are uh, what are its implications balibidam endal enna what is an altar adakku naangu karyangalai ungalodu solugiren i will tell you four things now mudhalavadu balibidam endadu kollapadum idam alladhu baliyaakapadum idam first of all the altar is a place of slaughter or place of sacrifice kollapadugira idam dhaan balibidam the altar is a place of slaughter balibidam endra vaarthai moola padathinudaiya arthame kollapadugira idam in fact the, the root word the, in the original language 
language for the word altar is place of slaughter or killing இதுல அர்த்தம் ஒரு மனிதன் மரித்தவனாய் இந்த உலகத்தில் ஜீவிப்பதை காண்பிக்கிறது it shows a man uh, living as a dead person நான் இந்த உலகத்தில் மரித்தவனாய் ஜீவிக்கிறேன் i live in this world as a dead person ஒரு காலத்தில் உலகத்துக்கும் உலக இன்பத்துக்கும் பாவத்துக்கும் இந்த அழிந்து போகிற இன்பங்களுக்கும் நான் ஜீவனுள்ளவனாய் இருந்தேன் once upon a time i was alive and living for the pleasures of this world and the sins of this world anal நான் பலிபீடம் ஆக்கப்பட்ட போது நான் மரித்தேன் but when i became an altar i died நான் கொல்லப்படுகிற இடம் that was a place i was killed அதை தான் அப்போஸ்தலாகிய பவுல் ரோமர் கழுதன நிர்வம் 8 ஆம் அதிகாரம் 35 ஆம் வசனத்தில் பேசுகிறார் that is what st paul says in romans chapter 8 verse 35 உலக நிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம் கொல்லப்படுகிறோம் we are killed all the day long ஒருத்தில் <laughs> <laughs> an ox with horns keep away keep 5 cubits away kudraki 10 mulam thalli po etti odaikum you see a horse keep 10 cubits away because it will kick at you vembu kari ka irundan vendume or madam konda yaanai vembu kari vembu kinda kari kari endal yaanai vembu kinda or yaanai kandal nee aayiram mulam thalli po thappithukollalam when you see a mad elephant then you uh, then keep away 1000 cubits then you can escape anal or pollada manidane kandal ஐந்து முளமோ பத்து முளமோ ஆயிரம் முளமோ போதாது அவன் கண்ணீர் படாத தூரத்தில் நீங்குவதே நல்ல நெறி keep away from so that he might not even see you with the eye priyamanavarle paavamum dunmaarkamum avvalavu kodiyadu andavarude paarvaiyile avvalavu aruvarkattakkadu beloved sin and wickedness wickedness is so cruel and so abominable in god's sight anal adarkallam marithavar anubavam dhan balividathin anubavam but the experience of the altar is dying to all that or kaalathil nee edai virumbinaayo adarkku ippozhudhu marithirukkirai what you are now dead to what you once desired allathu ippozhudhu nee ulagath நான் <laughs> <laughs> that is the altar ad kolla padugira idam it is a place of slaughter paavathirkum ulagathirkum paava inbangalukkum sagalathirkum naam marithavargala irukkrom we are dead to sin to the pleasures of this world to the world and everything adutha balibidam endal enna rendavathu kaariyam second thing as to what is the altar balibidam endadu devanai prasthavapaduthugira alladhu devanai velippaduthugira idam it is a, the altar is a place where god's name is declared or god is revealed yathraagamam 20th adhigaram 24th vasanam 2024 of exodus balibidam endal ஆண்டவரை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற ஒரு இடம் it is a place where god records his name or where god is exalted நான் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிக்க என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற இடம் அது it is a place where i record my name அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் ஆண்டவரை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற ஒரு இடம் which means it is a place where every individual uh, records or declares god's name இன்னைக்கு நாம சாதாரண பொதுவாக மனிதர்கள் படித்த பின் பாடு 
ஒன்று சேர்த்து நீ எழுதலாம் அதே சமயத்தில் நீ ஒரு சனம் நீ நினைத்து பார் நீ உன்னுடைய பெயரோடு சேர்த்து உன்னுடைய ஆவிக்குரிய நிலவரம் எவ்வளவு எப்படி இருக்கிறது என்பதை நீ எழுத போனால் எப்படி எழுதுவாய் நவ் யூ ரைட் ஆல் யோர் டிகிரிஸ் அலாங் வித் யோர் நேம் பட் பாண்டர் ஃபார் அ மோமெண்ட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் யோர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட் அலாங் வித் யோர் நேம் வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு ரைட் எம்பிபிஎஸ் என்றோ அல்லவட்டல் அதற்கு மேலாக எத்தனை படிப்புகள் இன்றைக்கு உலகத்துல கம்ப்யூட்டர் படிப்புகளும் என்னென்னமோ படிப்புகள் எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாம் வலது பக்கத்தில் எழுதுவோம் அதே சமயத்தில் நம்முடைய பெயரை எழுதி நாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் நம்முடைய நிலைமை என்ன என்பதை அதற்கு வலது பக்கத்திலே உங்களுடைய பெயரோடு சேர்த்து எழுதினால் நீங்கள் எப்படி இருப்பீர்கள் to the right of our names we write our many degrees but if we write our spiritual true spiritual state to the right of our names how will it be to look at it unnudaiya payar andavar aashiya devanai prasthava padutukira oru payara irukumo will your name be a name that declares the name of god naan indha vasanathai padikkumbodhu naan enakkul ketta kelviye ungal munne vaikkiren i place before you the question that i asked myself when i read this verse balibidam enbadhu andavarai prasthava padutukira idam the altar is a place where we declare god's name எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நீ ஆண்டவரை பிரஸ்தாவப்படுத்தும்படியாக அவர் உன்னை ஜீவனோடு வைத்திருக்கிறார் at all times every moment god has kept us alive in this world to uh, exalt his name எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனிடத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார் என் நாமத்தை பிரஸ்தாவப்படுத்தும்படிக்கு உன்னை வைத்திருக்கிறேன் என்று the lord god told the, the king of egypt pharaoh i have kept you so that i you might establish my name எப்படி அவன் ஆண்டவரை பிரஸ்தாவப்படுத்தினான் தெரியுமா do you know how pharaoh did let god's name avan mele devanude nyaya thirpu vandadinal avan moolam aandavude naamam prasthavapattathu god's name was declared or made known when god's judgment fell upon him appo devanude naamam prasthavapaduvadile rendu anubhavangal so there are two aspects in god's name being declared or manidan mele devanude nyaya thirpu varumbodhu devanude naamam prasthavapadugirar god's name is declared when the judgment of god comes on a man அதே சமயம் ஒரு மனிதன் மேல் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் இறங்கும் போது அவன் மூலமாக தேவனுடைய நாமம் பிரஸ்தாப்படுகிறார் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே நீங்கள் படிக்கலாம் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே இன் ரோமன்ஸ் நைன் செவன்டீன் வி ரீட் அபவுட் காட்ஸ் நேம் உன் மூலமாக என் நாமத்தை பிரஸ்தாவப்படுத்துவேன் என்று ஒரு இடத்தில் வேதத்தில் எழுதப்பட்ட பற்றக்கிறதென்று பவுல் எழுதுகிறார் it says the scripture said unto pharaoh even for this purpose have i raised you up that i might show my power in thee தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அங்கே வந்தபடியால் அங்கே தேவனுடைய நாமம் பிரஸ்தாவப்பட்டது god's name was declared even there because god's judgment came ஒரு நியாய தீர்ப்பு வந்து அதன் மூலமாய் ஆண்டவருடைய நாமம் உன் மூலமாய் பிரஸ்தாவமாக கூடாது through a judgment god's name should not be declared in your life தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நீ பெற்று தேவனுடைய நாமத்தை நீ உன் வாயினால் வெளிப்படுத்தி துதித்து மகிமைப்படுத்தி அவரை பிரஸ்தாவப்படுத்த வேண்டும் you must receive the blessings of god and by praising him and exalting him you should declare his name எப்போதும் இயேசு என்று நீ சொல்ல வேண்டும் always say jesus கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு உயிர் தழுதல் அன்றைக்கு ஒரு ஆலயத்திலே நடந்த சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் i will tell you an incident that took place on easter day ஒரு உயிர் தழுதல் நாள் அன்று ஒரு ஆலயத்திலே ஆராதனை நடந்து கொண்டிருந்தது one easter morning there was a morning service going on in a certain church அப்பொழுது சில ராணுவ அதிகாரிகள் அந்த ஆராதனை செய்கிற வரை கைது செய்யும்படியாக அங்கே சென்றார்கள் some army officers went to uh, capture or arrest the preacher there வீர்த்தெழுந்த சந்தோஷம் ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசிகள் but there are thousands of believers sitting there enjoying or celebrating the joy of easter ஆராதனை நடத்துகிறவர்களை வெளியே வர சொன்னார் the, the army officers asked the man who was conducting the service to come out நாங்கள் கைது செய்ய போகிறோம் we are going to arrest you அப்பொழுது அவர் சொன்னார் you know what he said நீங்கள் என்னை கைது செய்யுங்கள் ஆனால் அதற்கு முன்பு நான் ஒரு மூன்று வார்த்தைகள் பேச எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்று சொன்னார் he said you can imprison me you can arrest me but before that please give me permission to utter three words before you all ராணு அதிகாரிகள் அரெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கிறதான வேளையிலே இருதயம் பதைத்து விடாதா we will not a man's heart beat faster and tremble when army officers come to arrest him சந்தோஷம் குறைந்து விடாதா will not his joy diminish அவர் சொன்னார் ஆயிரக்கணக்கான விசுவாசிகள் தூண்டி நிற்கிறார்கள் இவர் சொன்னார் எனக்கு மூன்று வார்த்தை சொல்ல இடம் கொடுங்க thousands of believers watching he said he told the army, army officers give me permission to utter three words அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் மூன்றே மூன்று வார்த்தைகள் சொல் அதற்கு மேல் சொல்லாதே then they said three words and only three words not a word more அவர் சொன்னார் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் 
I like to repeat this for another half an hour. Priyaman or le, ningal pradigula mana sunne legal varum bodi, ungal vai naale, abarai prastao parthenge. So when situations are adverse in your life, declare him with your mouth. Namai kathar, jiwa noor vai thar kardan nokme, yenda sunne legalum, anda varai nam prastao parthumadi ki magamai parthumadi. The reason for which God has kept us alive in this world is that we might uh, declare His name. Arthadu inda balibi da mindal yenna. Next, what is this altar? Idu parshutta makagra idam. It is a place of sanctification. In the balibi da tay yaraglam tortal avargal parshutta mava. If any man touches the altar, he is sanctified. In the balibi da yara yaraglam tortal adu parshutta mava. If the altar touches anyone, the person becomes sanctified. Yatra kamam irubatti elamadi garam mupatti elamasanam. उलिंद as an altar 2000 years ago parusuthamaakkira balividamaga nadamaadum balividamaga avar sutti therindar as an altar that sanctifies as a mobile altar he walked in this world kathirku stotra praise the lord kathirakke yesu christuvai tottavargal parusuthamaanargal those who touched jesus were sanctified yesu yara ellam tottaro avargalum parusuthamaanargal and those who touched jesus were sanctified too balividam endru parusuthamaakkira idam the altar is a place where sanctification occurs நீ உனக்குள்ளே ஒரு பலி ஒரு பலிபீடத்தின் அனுபவத்தை காத்து கொண்டால் நீ தொடுகிறது எல்லாம் பரிசுத்தமாகும் உன்னை தொடுகிறது எல்லாம் பரிசுத்தமாகும் if you preserve within you the experience of an altar then what you touch will be sanctified and what touches you will be sanctified கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை பாருங்க look at the lord jesus ஒரு முறை அவர் வழியிலே நடந்து போகும்போது ஒரு குள்ளமான மனிதனை கண்டார் when he was walking on the, in the way one day he saw a dwarf இந்த குள்ளமான மனிதன் பழையர் பாட்டிலே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வர கூடாது this dwarf strictly speaking should not come to the sanctuary in the old testament ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஆகிய பலிபீடம் இவனை பரிசுத்தமாக்கும்படிக்கு இவனை தேடி வந்திருக்கிறார் but jesus who is the altar is come seeking after that dwarf to sanctify him இவனை தேடி வந்து பெயர் சொல்லி அவனை பரிசுத்தப்படுத்தியது அவருடைய வீட்டையும் பரிசுத்தப்படுத்தியது this altar came to that dwarf 
இடம் <laughs> where god meets man yatrahamam 29th adhigaram 43th vasanathile balividam devan manidane sandhikira idam exodus 29:43 the altar is a place where god meets man kathirku stotram praise allah nee oru balividam aanal inge oru sandhippu undagiradhu if you are an altar then you are a meeting place unde vaalkaiyile nee ethaniyo adhigarigalai sandithirukalam you may have met many people of authority in your life நீ ஒருவேளை கலெக்டரை சந்தித்திருக்கலாம் ஐ ஹேவ் மெட் கலெக்டர்ஸ் நீ ஒருவேளை चीफ मिनिस्टरை சந்தித்திருக்கலாம் ஐ ஹேவ் மெட் எ चीफ मिनिस्टर அல்லது நீ பிரதம மந்திரியை சந்தித்திருக்கலாம் ஆர் யூ மே ஹேவ் மெட் தி பிரைம் मिनिस्टर அல்லது அந்த உலகத்தில் பெயர் பெற்றவர்களை நீ சந்தித்திருக்கலாம் ஆர் யூ மே ஹேவ் மெட் சம் எமினன்ட் பீப்பிள் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ எந்தெந்த சந்தர்ப்பத்தில் உன் தேவனை சந்தித்தாய் உன் தேவன் உன்னை சந்தித்தார் பட் இன் யுவர் லைஃப் வாட் ஆர் தோஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் where you met your god and your god met you pratyakshamana sandarbhangal edu ingal paarungal can you pin point to those situations balibidam enbadu devan manidanai sandhikira idam the altar is a place a rendezvous with god devan manidanai sandhikira god meets man manidan devanai sandhikka vendum man must meet god or sandhippin idam it's a place a meeting place amen kathirku stotra praise allah இது ஒரு சந்திப்பின் இடம் it is a meeting place ஆண்டவர் உன்னை சந்தித்தால் உனக்கு என்ன குறைவு if god meets you what will you lack என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கையிலே எனக்கு என்ன குறை உண்டு நீ சொல் மனமே என்று ஒரு பாகவதர் பாடினார் when uh, when your me- when your redeemer is alive what do you lack என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கையிலே எனக்கு என்ன குறை உண்டு நீ சொல் மனமே what do you lack oh my soul when your redeemer is alive உன்னை சந்திக்க வருகிறவர் மனிதன் அல்ல உன்னை சந்திக்கிறவர் தேவன் இதை இன்றைக்கு நீ விசுவாசிப்பாயாக believe today that he who is coming to meet you is not man but god parlokathin devan unnai sandippadu unmai endral anda sandippile nee parlokathin anubavangalai nichayamai ilavasamai adaivai if it is true that god uh, visits you then surely you shall receive the blessings of heaven unnai hridayam baaramai irukkirathu yaar edathile idai solluven endru nee yaar edathile manidhar edathile solla vendam idho unnai sandikkumbadiyai devane varugirar nee oru balibidamai irundal thaan avar unnai சந்திக்க முடியும் உன்னை ஒரு பலிபீடம் ஆக்கிக் கொள் அப்பொழுது தேவன் உன்னை சந்திப்பார் அங்கே நீ அவரிடத்தில் உன் இருதயத்தை திறந்து எல்லாவற்றையும் சொல்லு your heart is filled with burdens with whom are you going to share it you don't have to share it to any human being all you have to do is become an altar god will come and visit you you can open your heart to god then கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஒரு நாள் ராத்திரியிலே நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன் one night i was praying நான் ஜெபி தனியாக என்னுடைய அறையிலே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும்போது I was praying alone in my room. திடீரென்று ஒரு ஆள் என்னுடைய பாயிலே உட்கார்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தார். I suddenly saw another man was sitting with me in my mat and praying. நான் நினைத்தேன் அங்கள சகோதரங்களா இருக்கும் என்று. I thought it's one of the brothers there. ஆனால் என்னோடு கூட இருந்து ஜெபித்தது என் தேவன் என் இயேசு. But the truth was the one who was praying with me was my God, my Jesus. எவ்வளவு பிரத்யட்சமான ஒரு அனுபவம். What a, 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 a manifest experience. இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம்? அவர் பேசுவதை எங்கே கேட்கலாம் என்று நடராஜ முதலியார் ஒரு பாட்டு கட்டினார். Natraja Mudaliyar uh, composed a song where can we see Jesus where can we hear him pani padanda malai naduve avarai paarkka mudiyuma kani nirainda solai naduve avarai kaana mudiyuma endru kettar he was spin pointing to various places can you find him here can you find him there vaanamavil pavani varum karmigal kootangale ningal yesuva enakku kaanvippirala endru kettar he say he addressing a group of people can you show me jesus yesu enge kaana mudiyum where can you see jesus நீ இருக்கிற இடத்திலே அவர் உன்னை சந்திக்க வருகிறார் வே யூ ஆர் ஹி கம்ஸ் டு மீட் யூ இங்கு நீ வீட்டிலே போய் உன்னுடைய படுக்கையின் பக்கத்திலே நீ முழங்காலில் நின்று இயேசுவே என்று சொல்லு இன்றைக்கு உன் தேவன் உன்னை சந்திப்பாரா இல்லையா என்பதை சோதித்து பார் கோ ஹோம் அண்ட் நீல் டவுன் பை யுவர் பெட் சைடு அண்ட் கால் அவுட் ஜீசஸ் அண்ட் டெஸ்ட் அண்ட் சீ இஃப் ஹி வில் கம் டு விசிட் யூ ஆர் நாட் 
கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் Praise be to God's holy name நாளைக்கு நீ வந்து சாட்சி சொல்ல போகிறாய் Tomorrow you are going to come and testify உண்மையான ஒரு பலிபீடமாய் உன் வாழ்க்கை காணப்பட்டால் நிச்சயம் அங்கே தேவன் உன்னை சந்திக்க தான் வேண்டும் If you are truly an altar God has to meet you there தேவன் மனிதனை சந்திப்பது எதற்காக What does God meet man for இத கொஞ்சம் பலூன் கொடுக்க முடியாதா To give some balloon கொஞ்சம் அல்வா கொடுக்க முடியாதா Or to give some sweets அல்லது ஏதாவது ஒரு 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 இப்பொழுது இருக்கிற லேட்டஸ்ட் கார் ஒன்று கொடுக்க முடியாதா Or to give you the latest car ஆண்டவர் மனிதனை சந்திப்பதற்கு எதற்காக Why does God come to meet man வெறும் பூமிக்குரிய காரியங்களுக்காக அல்ல Not just for material supply uh, supplies அவனை தன்னை போல மாற்ற முடியாத அவனை சந்திக்கிறார் He visits man to make man like himself ஆராதனை எதற்காக What is worship for நீ தேவனை போல மாற முடியாத தான் ஆராதனை It is so that you might become like God நாம் தேவனை ஆராதிப்பதன் நோக்கம் என்ன What is the purpose of worship நாம் தேவனை போல் மாற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் It is that we might become I'm like God. உலகத்து குரிய சில காரியங்களுக்காக நீ தேவனை சந்திக்க விரும்பாதே டோன்ட் ட்ரை டு கம் அண்ட் விசிட் காட் ஃபார் சம் மெட்டீரியல் சப்ளை உலகத்து குரிய காரியங்களுக்காக தேவன் வர வேண்டுமா should god come down to meet your monday needs avalodana devanadathil irukkirathu is that is that all that is there with god adarkku melanadai nee kaana mudiyada can't you see something more with him devan manidhanai sandikka virumbodan nokkam avanai thannai pola maatrumbadiya god's purpose in meeting man is to make man like god mose eppadi pattavan theriyuma you know who moses was like ore vettile vetti mananukkule podaikira vanda mose ore vettu ore vettu moses was one with one chop he would bury a man the sand na nenikiren mose vaithirundha kathi rendavathu murai vettirukka maatan ore vettile vetti avane podaitan moses sword was so sharp that he would not have to use it twice on a man with one chop the mother work would be done avan parishuddha vandan pradishtha ulla vandan karai padada vandan aranmane vittu veliya vandha vandan aanal oru kolaikaran priyamana orale he was a saint a consecrated man an undefiled man one who stepped out of the palace but he was a murderer beloved kolai seiyadhu paayaga engra pramanathai inda kolaiyali idathile andavar kodukka mudiyuma can god give the commandment thou shalt not kill to this murderer எப்படி இந்த கொலையாளி பூமியில் உள்ள சகலரை பார்க்கலாம் சாந்த குணம் உள்ளவனானால் how did this murderer become the meekest man in all the earth சந்திப்பு தேவனை சந்தித்த சந்திப்பு அருமையானவர்களே it is the visitation of god beloved நீ தேவனை சந்தித்தால் உன் சுபாவம் மாறும் if you visit god your character will change நீ பயங்கர கோபியாக இருக்கிறாய் you may be a man with a short temper எத்தனையோ முறை நீ கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி இருக்கிறாய் ஆனால் எத்தனையோ முறை உன் கையில நீ கத்தியை எடுத்து இருக்கிறாய் calling yourself a christian remember the many times you have taken a knife in your hand kadathu edupadhu getsemane naavi alla that's not the spirit of getsemane getsemane naavi enbadhu kathiye uraiyile podu adhu than getsemane naavi the spirit of getsemane is put your sword into your sheath indha vaarthai getsemane il vaithu sollapatta vaarthai that is a word mentioned at getsemane kathiye pattayathai edukkravan getsemane naavi ullavan alla he that take the sword does not have the spirit of getsemane pattayathai adan uraiyile podu put your sword into your sheath kadarku stotra Praise the Lord. Ide Moses, Devanai sandith sandith sandhu na mulla vana maari vita. This Moses met God and met God and became a meek man. Yevala arviyan oru Devan. What a blessed God. Un Devanu nee sandhi ke varumbu gharar. Un Devan un subavathi maathu varumbu gharar. Your God wants to meet you. Your God wants to change your character. Una ke varum da vala gathile oru bangla ukaghe. Oru vithr kaghe Devanu nee sandhi ke varumbu gharar. Ya. You want to be meet God just for a how is for a bungalow devanudaiya vallamai nee evvalo mattapaduthi vittai how much you limit the power of god devan unnai thannai pola maatrumadi unnai sandhikkar god wants to do something great he wants to make you like him oru chinna pillai oru veetil irundal there was a small child in a house appa varumbodhu when a small child sees the father coming and the siriya kulandai oru balloon dhan edirpaarkum the little child will expect nothing more than a balloon from the uh, from her, uh, his daddy appa veliye pombodhu solli anupom appa enakku balloon kondu vaanga child will say daddy please bring me a balloon when you come back illa uttal oru bombay mutai podu or one sweet will do indrakkum kuda aavikuriya ulagathile baluninalum bombay mutainalum thirthi pada virumbiravargal irukkrargal evlo kevalamana kaaryam even today there are people in the spiritual world who are satisfied if their god gives them a sweet or a balloon how uh, what a pitiful state devan manidhanai sandhikka virumbuvada nokkam manidhanai thannai pola maatrumadiya god wants to meet man so that man might become like god himself 
இந்த மோசே தேவனை சந்தித்து சந்தித்து அவர் சத்தம் கேட்டு கேட்டு அவருடைய சுபாவம் முற்றிலும் மாறியது God Moses met God kept meeting God and slowly his character was changed Adai vida or menmiyan anubhavathai unakku thara kattar virumbugira God wants to give you a greater experience Kattar kustotram praise the Lord nee or balividamaga irundal devan unnai sandippar If you are an altar God will visit you Ini naan inda mudhalavum balividamagiya Abelin balividathai kurithu rendu vaarthai solla virumbugira I would like to speak now a couple of words about the first altar built by Abel Idai sollum munnadaga நீங்கள் இப்பொழுது நான் ஒரு பலிபீடமாக விரும்புகிறேன் என்ற ஒரு சமர்ப்பணத்தோடு உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அவன் <laughs> <laughs> it's not written na nenikiren avan manninal than katti irpan endu nenikiren i presume he made it out of earth or kelvi ketkiren ivanukku inda palividam katta vendum endra ennam engirundu vandathu but i ask a question where did this man get the idea of building an altar ivanude sagodarnukku andha ennam illaye his brother didn't have this idea priyamanavarle baligin sittam pidavan edathil irundathu beloved the will of sacrifice was with the father balivin sindai kumarandathilum அநேக பரிசுத்தவான்களிடத்திலும் இருந்தது the mind of sacrifice was with the son and many saints சத்தத்து ஸ்தோத்திரம் praise the lord பலியின் பிரமாணம் மோசேக்கு வழிப்பட்டது the law of sacrifice was revealed to moses உண்மையான பலி அந்த கல்வாரியிலே நிறைவேற்றப்பட்டது and the true sacrifice was fulfilled at calvary பலியின் சித்தம் பிதாவுடைய மனதில் இருந்தது the will of sacrifice with the father's mind பலியின் சிந்தை குமாரனத்தில் இருந்தது अनेक நீதிமான்களுக்கும் அது இருந்தது the mind of sacrifice was with the son and with many righteous people ஆவேலுக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கவில்லை nobody taught able ஆனால் இந்த ஆவேலுடைய தகப்பன் ஒரு நாள் கூட பலி செலுத்தினதாக வேதத்தில் இல்லவே இல்லை the bible does not record able's father offering even one single sacrifice ஆதாம் பலி செலுத்தினதாக வேதத்தில் இல்லை the bible does not say that adam sacrificed அவனுக்கு பலியின் சிந்தை இல்லை அறியானவர்களே from which we understand he did not have the mind of sacrifice தன் தகப்பன் ஒரு ஆவிக்குரியவன் அல்ல ஆனால் அவனுடைய மகனோ ஒரு பலியின் சிந்தை தேவனுடைய சிந்தை உடையவனாக இருந்தான் the father was not spiritual but the son had the mind of a sacrifice கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இந்த ஆவேலின் பலிபீடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற சத்தியம் என்ன what is the truth that i tell you from abel's uh, altar ஆவேலின் பலிபீடம் என்பது தேவனால் பிறந்தவர்கள் கட்டக்கூடிய பலிபீடம் அல்லாஹ்வுடால் தேவனால் பிறந்தவர்கள் தான் பலிபீடமாக முடியும் only those who are born of god can build an altar only those who are born of god can sacrifice ஆவேல் தேவனால் பிறந்தவர் abel was born of god காயின் பிசாசினால் உண்டானவர் கேன் வாஸ் ஆஃப் தி டெவில் அதைப் பற்றி நான் உங்களுக்கு விளக்குகிறேன் ஐ will explain that now 
ஒரு மனிதன் தாயின் வயிற்றில் பிறந்த பின்பு when a man is born in the mother's womb தாயின் வயிற்றில் வயிற்றில் இருந்து பிறந்தவர்களை அவன் அவர்கள் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் அவர்கள் பிசாசினால் பிறப்பிக்கப்படுவார்கள் அல்லது தேவனால் பிறப்பிக்கப்படுவார்கள் இன்றைக்கு அந்த காரியம் தான் பிசாசு உலகத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறார் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்த மனுக்குலத்தை பிசாசு தான் பிறப்பிக்க பார்க்கிறான் எவ்ரி மேன் ஹூ இஸ் பார்ன் ஆஃப் த ஊம் த டெவில் இஸ் ட்ரைங் டு மேக் ஹிம் பார்ன் ஆஃப் ஹிம் ஆகினால் தான் ஆவேலை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆவேல் தாயினை பற்றி அவன் பிசாசினால் உண்டானவன் தட்ஸ் வை இட் செட் அபௌட் கேன் ஹி இஸ் ஆஃப் அ பார்ன் ஆஃப் த டெவில் அவன் பிசாசினால் உண்டானவன் ஆனால் இவன் தேவனால் உண்டானவன் என்பது வெளிப்படும் from which we infer that Abel was born of God கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord but தேவனால் உண்டானவன் என்றால் தேவனால் பிறந்தவன் he that is of God means he that is born of God ஆவேலின் பலிபீடம் என்பது தேவனால் பிறந்தவர்கள் தான் பலிபீடமாக முடியும் என்பதை காண்பிக்கிறது Abel's altar shows that only those who are born of God can become an altar சகோதரனே சகோதரியே நீ தேவனால் பிறந்தாயா நீ மறுபடியும் பிறந்தாயா இந்த கேள்விக்கு உன் இருதயம் பதில் சொல்லட்டும் பிரதர் சிஸ்டர் are you born of god have you been born again let your heart give an answer devanal pirandavan paavam seiyan he that is born of god will not commit sin oru sagodari uliyathirku vandargal one sister came for the ministry veetla kootam nadathnargal the meeting was conducted at home kootathirku naanum poi irundhen i had gone for the meeting pettila eduthu purapadugrargal she had taken her trunk and she was uh, setting out ellarum alugrargal everyone was weeping and the sagodari dhairyamaga irundhargal the sister was bold nevertheless thirirunda the sagodariya oru ஒரு அம்மா ஒரு சகோதரர் சொந்தக்கார அம்மா ஓடி வந்தார்கள் one of the relatives of that sister came running அவருடைய செவியிலே ஏதோ சொன்னார்கள் and uh, breathed something into her ears நான் பக்கத்துல என்னபடியால் கேட்டேன் i overheard it because i was standing nearby அந்த அம்மா என்ன சொன்னார்கள் தெரியும் you know what that relative said தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்யான் he that is born of god does not commit sin பிரியமானவர்களே அன்றைக்கு பேசின வார்த்தை இன்னைக்கு நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது என்னுடைய மனதிலே ஞாபகம் வந்தபடியால் சொல்லுகிறேன் that uh, word that was spoken that day which i overheard now i retell in my sermon because i remember மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் தேவனால் பிறக்க வேண்டும் வசனத்தால் பிறக்க வேண்டும் You have to be born again born of God born of the word நீ தாயில் மாற்றில் பிறந்தது இருக்கட்டும் it is okay you are being born in the, out of the mother's womb that is all right மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால் நீ பலிபீடமாக முடியாது but if you are not born again you cannot become an altar இந்த மறுபடியும் பிறப்பதற்கு மூல பாஷையிலே mentario என்ற வார்த்தை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது the word mentario is used in the original uh, tongue for being born again mentario என்றால் mentario means பாவத்துக்கு விரோதமாக சுபாவத்தை மாற்றிக்கொள்வது என்பது பொருளா चेंजिंग योर कैरेक्टर टू वर्क अगेंस्ट सिन பாவத்துக்கு விரோதமாய் சுபாவத்தை மாற்றிக் கொள்வது मेकिंग योर कैरेक्टर द एनिमीस एनिमी ऑफ सिन डॉ स्मिथ என்று ஒரு வேத பண்டிதர் இருந்தார் देयर वाज अ बाइबल स्कॉलर बाय नेम डॉ स्मिथ அவர் இந்த மறுபடியும் பிறப்பதை பற்றி சொல்லுகிறார் ही सेज अबाउट बीइंग बोर्न अगेन மறுபடியும் பிறப்பது என்பது இட் இஸ் அன் अबाउट टर्न என்று சொல்லுகிறார் ही कॉल्स इट अन अबाउट टर्न अबाउट टर्न என்றால் தெரியும்தானே ஒரு திசைக்கு நேராக போய் கொண்டிருக்கிறவர் நேரா திரும்பி அதே எதிர் திசையில நடக்கிறார் A man who is walking in a certain direction suddenly turns around 180 degrees walks in the exact opposite direction. தான் சென்று கொண்டிருந்த திசைக்கு நேர் எதிர் திசையில் பிரயாணம் செய்வார். It's going in the exact opposite direction of what a man was once going. பாவத்துக்கு நேராய் பிரயாணம் பண்ணினவன் பரிசுத்தத்துக்கு நேராய் திரும்புகிறார். A man who was walking towards sin now walks towards holiness. உலகத்துக்கு நேராய் பிரயாணம் பண்ணினவன் பரலோகத்துக்கு நேராய் திரும்புகிறார். A man who was walking towards the world now walks towards heaven. மரணத்துக்கு நேராய் பிரயாணம் செய்தவன் ஜீவனுக்கு நேராய் A man who was walking towards death now walks towards life. அழிவுக்கு நேராய் சென்று கொண்டிருந்தவன் நித்திய ஜீவனுக்கு நேராய் திரும்புகிறான். A man who was walking towards destruction now walks towards eternal life. இது தான் மென்டானியம். This is mentality. இது தான் மறுபடியும் பிறப்பது. This is being born again. அது அவருடைய விளக்கம். Dr. Smith உடைய விளக்கம். That is Dr. Smith's explanation. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய விளக்கம் இன்னும் அருமையான ஒரு சத்தியம். But the explanation of Jesus is even greater. அது தான் உண்மையான வார்த்தை. And that is the word of truth. இயேசு இந்த மனம் திரும்புதலை பற்றி சொல்லுகிறார் அது ஒரு பிறப்பு என்று சொல்லுகிறார் ஜீசஸ் ஸ்பீக்கிங் அபௌட் கன்வர்ஷன் சேட் இட்ஸ் a birth அது ஒரு अबाउट டர்ன் மாத்திரம் அல்ல not only is it an about turn அது ஒரு பிறப்பு என்று சொல்லுகிறார் he calls it a birth amen நீ பிறக்க வேண்டும் yes you have to be born நீ இதுவரைக்கும் மறுபடியும் பிறந்திராவிட்டால் நீ கண்டிப்பா பிறக்க வேண்டும் if you have not been born again till now you must be born again ஏற்கனவே நீ மனம் மறுபடியும் பிறந்திருந்தாலும் இன்னியும் நீ பிறக்க வேண்டும் வசனம் உன்னை பிறப்பிக்க வேண்டும் and if you have been born again 
then you have to continue to be born again by the word andavar aagi devunudaiya vasanathukku oru thanmai undu oru manithanai pirappikkira thanmai this word of god has the aspect or the nature of begetting a man kathrathu stotra praise allah idu kaayin the aavelukkul kaanapatta this was an abel aavelukkul irundha swaha avan devanal undanavan this abel's nature was he was born of god avan devanal undanavana irundhabadiyanal than balipeedathai kurithu avanukku oru velippaadu undai and because he was born of god he had a revelation about the altar randavathu avanudaiya vishesham avan devanudaiya manadu udaiyavana irundhaan secondly he had the mind of god nam parividam aga vendum endral namakku devanudaiya manadu thevai now to become an altar we need god's mind kathrukku stotram palividam endru verumanayaga sonnal podadu it's not enough just to say altar uh, uh, using the empty word altar unudaiya manadu devanudaiya manadaga irundal thaan nee palividam aarkka mudiyum you can become an altar only if your mind is god's mind kathrukku stotram praise the lord abelukku devanudaiya manadu irundathu abel had god's mind indekku ulagathil irukkira ellarkkum devan than manadai velippadithi kodukkara today god reveals his mind to every person in the world devanudaiya ஒரு அதிசயமான அனுபவத்தை பாருங்கள் லுக் அட் திஸ் லார்ஜ் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் காட் உலகத்தில் இருக்கிற மனிதனை தன்னுடைய மனதோடு இணைக்கிறார் he conforms every human being in this world to his own mind அதுதான் இன்டர்நெட் போல that's like the internet inge irundhu madras il irundhu kondu bombay ku poga vendiya bangalore il irundhu bombay ku poga vendiya ticket madras il irundhe pannalam you want to go from bangalore to bombay by train you can book the ticket in chennai chennai il irukkiradana computer bangalore il irundhu bombay ku pogradana ticket ai sariyana vivarathai therivikkum the uh, uh, computer at chennai will give you the perfect accurate details of the availability of tickets to board a train from bangalore to bombay internet internet kathrukku stotram praise allah thagaval thodarbella ore vidhamai irukum all communication will be exact devan devan enna seigirar theriyuma you know what god does devan nammudaiya manadai avarudaiya manadod inaikkar god joins his mind with our mind as a network oru samayam varum a time will come bhoolagamum parlogamum inaikkapadugira samayam when heaven and earth are united and the velai thaan ippozhudhu nadandu kondirukkirathu and that is what is happening now devan ondru sindhikkar nee innondru sindhikade go when god thinks something don't think something else ulude kulappangalukku mudive illamal poi vidum then your confusion will be endless devan sindhipadai neeyum sindhipaayaga think as god thinks kathrukku stotram praise the lord unudaiya padippu vishayathile devan sindhikkarapadi nee sindhipaayaga appozhudhu unakku kalakkam illai concerning your education think as god thinks then there will be no confusion unudaiya vela vishayathilum kuda devan sindhikkara vannamaga nee sindhipaayaga unakku kalakkam illai concerning your job think as god thinks there will be no confusion unudaiya pilligal vishayathilum kuda aandavar sindhikkara vannamaga nee sindhipaayaga appozhudhu unakku kalakkam illai concerning your children think as god thinks there will be no confusion en ninaivugal ungal ninaivugal alla endru isravelai paartha ஆண்டவர் சொன்ன சந்தர்ப்பம் எது தெரியுமா அவர்கள் ஆண்டவரை விட்டு விலகி போன சந்தர்ப்பம் you know when god looked at israel and said my thoughts are not your thoughts that was the time when they went far away from god அத்த சொல்கிறார் என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல he says my thoughts are not your thoughts உங்கள் வழிகள் என் வழிகள் அல்ல and your ways are not my ways இந்த வார்த்தை எப்பொழுது சொல்லப்பட்டது when were these words uttered ஜனங்கள் தேவனை விட்டு பிரிந்து போய் விட்டார்கள் when the people separated themselves from god அதிகம் அதிகமாய் போய் விட்டார்கள் they went farther and farther away அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார் உங்கள் வழிகள் என்னுடைய வழிகள் அல்ல உங்கள் சிந்தை என்னுடைய சிந்தை அல்ல that's when he said your ways are not my ways your thoughts are not my thoughts கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீ சிந்திக்கிறது தேவன் சிந்திக்கிறது தானா do you think as god thinks நீ பேசுவது தேவன் பேசுவது தானா do you speak as he speaks உன்னுடைய இருதயத்தின் தியானம் கர்த்தருடைய சிந்தையில் இருப்பது தானா the meditation of your heart is it in conformity with god's mind அப்படி என்றால் உனக்கு கலக்கமே இல்லை there will be no confusion நம்முடைய மனது தேவனோடு இணைக்கப்பட வேண்டும் our mind should be joined to god அதுதான் ஆவேலின் பலிபீடம் that was the altar of abel உனக்கு தேவனுடைய மனது இருந்தபடியால் அவன் அந்த பலிபீடத்தை கட்டினான் because he had the mind of god he built that altar அடுத்து ஆவேலை பற்றி ஒரு காரியம் கூட சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் with one more thing about abel i will conclude ஆவேல் நீதிமான் Abel was a righteous man. அவனுக்கு பகையே இல்லை. He had no hatred in him. நீதிமான் என்று அழைக்கப்பட ஒரு தகுதி 
இருதயத்தில் பகையே இருக்க கூடாது one thing that qualifies you to be called a righteous man is that you should have a heart that is void of hatred விசுவாசம் தான் நமக்கு நீதிமான் என்கிற பெயரை தருகிறது it is faith that may gives us that name or title righteous கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord விசுவாசம் எங்கே உண்டோ அங்கே தான் நாம் நீதிமான்கள் ஆகிறோம் where there is faith that's where we become righteous விசுவாசம் இருக்கிற இடத்துல பகைக்க இடமே இல்லை அண்ட் வேர் தேர் இஸ் ஃபைட் தேர் இஸ் நோ ரீசன் ஃபார் ஹேட்ரட் பகையை வைக்கிறவர்களுக்கு விசுவாசமே இல்லை அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் ஹேட் டு நாட் ஹேவ் ஃபைட் இந்த பகை விசுவாசத்தை சாப்பிடுகிறது बिकॉज ஹேட் கன்சூம்ஸ் ஃபைட் விசுவாசம் பகையை சாப்பிடுகிறது அண்ட் ஃபைட் கன்சூம்ஸ் ஹேட் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ப்ரைஸ் அல்லாஹ் உன்னுடைய இருதயத்தில் யாரை குறித்து ஆகல ஒரு சிறு துக்கமோ பகையோ நீ வைத்திருந்தால் இந்த பலிபீடம் நீ கட்ட முடியாது இஃப் தேர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் பிட்டர்னஸ் ஆர் ஹேட்ரட் அகைன்ஸ்ட் எனி ஒன் இன் யுவர் ஹார்ட் யூ You cannot build up this uh, altar. Avail in Balibidam, Nidimangal in Balibidam, Alladhi, Hirudhethil Pagai illa adhavirgal kattukura Balibidam. The altar of Abel is the altar of the righteous or an altar built by those who do not have hatred in their hearts. Or in the middle of your eyes, shall we close our eyes for a moment? Shall we close our eyes for a moment? Shall we close our eyes for a moment? Turn your hearts to the Lord. 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 remove hatred from your heart dev anbinal ungal irudhayam nirambatum let your hearts be filled with the love of god kartar enna solugiraro adu ungalde irudhayam sollatum let your heart say what god says oru nimisham ungalde kangalai mudungal close your eyes for a minute devunude asai vaadhalai neengal ippozhudhe kaana pogireerga you are going to see god moving in this place enge balibidam undo ange nichayamaai oru akni undu where there is an altar there is surely a fire and the aavelude balibidathile paarunga akni ellar kan therndu paarunga oru thadave open your eyes aavelude balibidathile akni erigiradhe paarunga open your eyes for a moment and see the fire burning in abel's altar in the akni ungal hrudayathil ippozhudhu eliya pogirar that fire is going to burn in your heart now amen oru sila vinadigal ningal kathirkku stotram seidhu avare magimai paduthikonde irunga for a few moments now just uh, keep on praising god oh oru periya sakthi ungal mel irangodai ningal kaana pogirar you're going to see a great power descending upon you balibidam devan sandhikkira idam altar a place of god's visitation sagodarane kathar unnai sandhikka ippozhudhu vandirukkar brother god has come to visit you now unude baarangalai nee avar mel vaithu vidu cast your burden upon him unude prachanagalai avar idathil solli vidu tell him your problem unude vyadhiyai avar unna sugamaakkumbadi vandirukkar he has come to heal your sickness yes unnai sandhikka varumbodhu unna avar noyaliyaga vittu poga maatar when jesus comes to visit you he will not leave you as a patient Amen. நோயாளியாகிய உன்னை வியாதியஸ்தனாக உன்னை அவர் சந்தித்தால் நீ வியாதியஸ்தனாய் இனி இருக்க முடியாது இஃப் யூ ஆர் a patient and god comes to visit you you will not be sick anymore நிச்சயமாக உன்னை சுகமாக்கி இந்த இடத்துல இருந்து அனுப்ப போகிறார் surely he will heal you and send you எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் உலங்கால் இருப்போம் one minute shall we all stand on our knees அண்டோட வல்லமை இறங்கறதை நீங்கள் காண போகிறீர்கள் you are going to see god's power descending தேவனுடைய அக்னி நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே இறங்குவதை இப்பொழுதே நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்கள் you are going to experience god's fire descending on you சகோதரனே நீ பயப்படாதே do not fear oh brother இந்த வேத பாடங்கள் உடைய வாழ்க்கைய மாற்றும்படி ஆண்டவர் உனக்கு தந்திருக்கிறார் these are the bible study that god has given you to change you amen நான் ஆண்டவர் என்னை சந்திக்கிற ஒரு பலிபீடமாக நான் மாற போகிறேன் என்று சொல்லு say i am going to become an altar a place of visitation by god ஆண்டவரை பிரஸ்தாவப்படுத்துகிற ஒரு இடமாய் நான் மாற போகிறேன் என்று சொல்லு i am going to become a place which declares god's name உன்னுடைய வாயினாலே அவரை தாராளமாய் நீ மகிமைப்படுத்து exalt him abundantly with your mouth என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி bless the lord oh my soul என் முழுவதும் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி ஆல் தட் இஸ் வித் இன் மீ பிளஸ் ஹிஸ் ஹோலி நேம் இன் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி பிளஸ் தி லார்ட் ஆஃப் மை சோல் அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை நீ மறவாதே அண்ட் ஃபர்கெட் நாட் ஆல் ஹிஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அவர் உன் அக்ரமங்களை எல்லாம் மன்னித்தார் ஹூ ஃபர்கெட் வித் ஆல் தை இனிக்விட்டிஸ் உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார் ஹூ ஹீல் அட் ஆல் தை டிசீசஸ் ஓ உன் பிராணனை அழிவிலிருந்து விலக்கி மீட்கிறவரே பிரசர்வ் அட் தை லைஃப் ஃப்ரம் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இன்றைக்கு உனக்கு நன்மை செய்யும்படியாய் அவர் உன் அண்டை வந்திருக்கிறார் ஹி ஹஸ் கம் டு கிரவுன் யுவர் லைஃப் வித் குட் ஓ நாம எல்லாரும் ஒவ்வொரு பலிபீடங்களாய் இருந்தால் இங்க எருகிற அக்னி எவ்வளவு பெரிதா இருக்கும் பாருங்க if each one of us is an altar great will be the fire burning in this place in the ground mulugada akni eruvila na kaana mudiyo we can see fire burning all over this place abira bala kashama kasula bala abira bala kashama kasula bala abira bala kashama kasula bala abira bala kashama kasula
ஆகிரகத்தாலும் பிரார்த்தனையாலும் தி பெந்தகோஸ் பிரஸ் ட்ரஸ்டின் ஏற்றவும் ஜனப்பிரீதி ஆர்ஜிச்ச சில பிரசித்தீகரணங்களும் ஞங்கள் வாயிச்ச சிடியிலாக்கிட்டுண்ட அதும் இப்போ லபியமான சிடிகளுக்கும் மற்றெல்லா அன்வேஷணங்களுக்கும் மேத்யூஸ் எப்ரஹாம் திருவல்லா மொபைல் நம்பர்ஸ் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் செவன் நைன் ஃபைவ் டபுள் நைன் ஜீரோ அண்ட் நைன் த்ரீ Four double nine zero five double nine zero. Kuda de CD le kurchula vishade vivarangal. Yengal de website ilum lebhe mana. Yengal de web address www.matthewstpmcd.com. 